या मोहम्मद जगो तू जाला या मोहम्मद जगो तू जाला कमली वाला तुम्हारी नाम मदीना वाला तुम्हारी नाम फकीर दर बेश बद सागनर फकीर दर बेश बद सागनर गलारी माला तुम्हारी नाम कौशर वाला तुम्हारी नाम लोह महफूज असे जले खा लोह महफूज असे जले खा मेरी दारा तुम्हारी नाम अलमिन उपधि तुम्हारी नाम इस्लामिक मीडिया सुस्थ समाज विकास मार्कस टी क्यों जो कुरान करीम तिलावत कर आसमानी एक शत चार किताब तिलावत कर लिखित भाव पाठायबर पैगम्बर जिब्राहिम्बर नाजिल कर तुम्हारी नाम फकीर दर बेश बद सागनर फकीर दर बेश बद सागनर गलारी माला तुम्हारी नाम कौशर वाला तुम्हारी नाम लोह महफूज असे जले खा लोह महफूज असे जले खा मेरी दारा तुम्हारी नाम अलमिन उपधि तुम्हारी नाम या मोहम्मद जगो तू जाला कमली वाला तुम्हारी नाम अलमिन उपधि तुम्हारी नाम लम्बर लोबो तो आगे थे कि दिन दिन रात रातमग्न अवस्था समय काटा दें जिब्राइल 
পয়গম্বর জবাবে বললেন মা আনা আবি করেন তুমি পড়তে বলতেছ দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতো কিন্তু আমি পড়নে ওয়ালা নই কারণ সমস্ত নবীগণ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে লেখাপড়া করে নাই নবীদের ওস্তাদ হলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন জুরকন সুবহান আল্লাহ মোহাম্মদ হারগেজ না গুফতা তা না গুফতা জিব্রাইল জিব্রাইল হারগেজ না গুফতা তা না গুফতা রব্বুল জালিন জুরকন সুবহান আল্লাহ জিব্রাইল আবার বলেনি করাম পয়গম্বর একই জবাব দিলেন মা আনা বিকিন কয়েকবার জিব্রাইল বললেন পড়ুন পয়গম্বর জবাব দিলেন মা আনা বিকিন এক পর্যায়ে জিব্রাইলের সিনার সাথে পয়গম্বরের সিনাটা লাগায় একটু চাপ মারলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কুদ্রতি ভাবে জিব্রাইলের সিনার আলেমগুলো ফটো স্টেট করে পয়গম্বরের সিনার ভিতরে আল্লাহ উঠায় দিছেন যেহেতু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিব্রাইলের মাধ্যমে কোরআনুল করিম অবতীর্ণ করেছেন এই কোরআনের আমানত বহন করে ফিরিস্তার নাম হয়ে গেল আল আমিন কোরআনুল করিমের বাসায় হয়ে গেছে আল আমিন সুবাহ জোরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিব্রাইলের মাধ্যমে কোরআনের আমানত নাজিল করেছেন তাই জিব্রাইলের নাম আল আমিন যে শহরে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম কোরআন নাজিল করেছেন যে শহরে আল্লাহর হাবিব সাহেব কোরআন কে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন যেই শহরে শহরে জাবালে নূর জাবালে সুর অবস্থিত যেই শহরে এমন একটা ঘর আছে যেই ঘরের দিকে তাকা থাকলো আবুল নামাই সব লিখা হয়ে যায় এমন একটা ঘর যেই ঘরের সামনে দাঁড়ায় নামাজ পড়লে এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সব হয়ে যায় আমি <laughs> ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার জিব্রাইলের নাম আল আবিদ যে শহরে আল্লাহ সর্বপ্রথম কোরআন অবতীর্ণ করেছেন সেই শহরটার নাম আল আবিদ যে সাহেব কোরআন আল্লাহর হাবিবের কাছে আল্লাহ তালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন সেই নবীর নাম হয়ে গেল আল আমিন জুরকন সুবাহন আল্লাহ মোহাম্মদ জগ তু যালা মোহাম্মদ জগ তু যালা কমলি ওয়ালা তুমারি নাম মদিনা ওয়ালা তুমারি নাম ফকির দর বেশ বাদ সাগনের ফকির দর বেশ বাদ সাগনের গলারি মালা তুমারি নাম কৌশর ওয়ালা তুমারি নাম লোহ মাহফুজ আসে যে লেখা লোহ মাহফুজ আসে যে লেখা মিমেরি দারা তুমারি নাম আলমিন উপাধি তুমারি নাম ইয়া মোহাম্মদ জগ তু জালা কমলি ওয়ালা তুমারি নাম আলমিন উপাধি তুমারি নাম লাহা মোহাম্মদ জোরে জোরে
শেষ নবীর উম্মদের উপরে আল্লাহ কোরআনের আইন জারি করেছেন আসমানি অন্যান্য কিতাব আর কোরআনুল করিমের গদ্য অনেক ব্যবধান আল্লাহর হাবিব রহমানের কাছে কোরআনুল করিম নাজিল হয় জবাব দিলেন অন্যান্য পয়গম্বরদের কাছে আপনি কিতাব নাজিল করেছেন বাইন্ডিং করে পৃষ্ঠা হারাইয়া যায় নাই আমি আল্লাহ আপনার কলবে কোরআনুল করিম নাজিল করতেছি এবং আপনার সিনার মধ্যে লেখা দেওয়ার দায়িত্বটা আমি আল্লাহ আমার কুদরতি হাতে গ্রহণ করে নিয়েছি আন্তর্জাতিক ভাষা যদি কোন ভাষাকে বলতে হয় এটা হবে কোরআনের ভাষা আরবি ভাষা সুবাহ বলে আপনাদের জিজ্ঞেস করি কবরে গেলে বাংলা ইংরেজি চলবো কিন্তু সেখানে কি চলবে কেউ যদি বলে ফেরেস তারা প্রশ্ন করছে মার রাব্বুকা আর আপনি জবাব দেন মাই নেম ইজ হেলাল চেয়ারম্যান ফিডে একটাও মারিত ফরতো না সবটি ফিডে ফরে দুনিয়াতে চলবে সব ভাষা কবরে গেলে সব অচল সীমান্তের ওই পরে যে ভাষাটা চলে সেটাই তো আন্তর্জাতিক ভাষা পরকালের সীমানা দুনিয়ার আর পরকালের সীমানার মাঝামাঝি হলো মরণ আর কবর ওই ঘাটি থেকে পরকালীন জীবনে যে ভাষা চলবে এটা হলো আন্তর্জাতিক ভাষা সুভান আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী রহমান বলেন আমি তিন কারণে আরবি ভাষাকে ভালোবাসি তিন কারণে আরবি ভাষাকে মহাব্বত করি এক নম্বর কারণ হলো আমার মাতৃভাষা হলো আরবি 
হব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান তাই আমরা উলামাই کرام বাংলাদেশের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা ভাষা আমাদের জন্মস্থান বাংলাদেশি তাই সমাজের ভিতরে সবচেয়ে আমরা বেশি ভালোবাসি বাংলা ভাষাকে যেন কোন সুবহানাল্লাহ মাতৃভাষা হিসেবে আমরা মাতৃভাষাকে বেশি ভালোবাসি কারণ আমাদের নবী বলেছেন ভালোবাসতে সুবহানাল্লাহ পয়গম্বর বলেন আহিবুল আরব বিসালেসিন তিন কারণে আমি আরবি ভাষাকে ভালোবাসি যেহেতু আমার মাতৃভাষা হলো আরবি তাই আরবি ভাষাকে ভালোবাসি দুই নম্বরের কারণ হলো জান্নাতের ভাষা যেহেতু আরবি কোরআনুল কারিমের ভাষা যেহেতু আরবি তাই আমি কোরআনুল কারিমের ভাষা আরবি ভাষাকে ভালোবাসি ও কালাম আহলিল জান্নাত আরবিয়ুন জান্নাতি বাসীদের বাসিন্দাদের ভাষাও হবে আরবি এই তিন কারণে আমি আরবি ভাষাকে সবচেয়ে ভালোবাসি যেরকম সুবহানাল্লাহ আদ দুনিয়া দারুল মিসাল আরেকটা উদাহরণ দিলে সুন্দর বুঝবেন আমাদের মাতৃভাষা কি বাংলাদেশে জোরে বলেন আমি আগেই বলেছি রাসূলের কথা আমরা যেহেতু মানি তাই বাংলা ভাষাকে ভালোবাসা এটা ইমানের অঙ্গ এটাও ইমানের অংশ কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী কুমিল্লা এই এলাকার মানুষের ভাষা যেমন নোয়াখালীর ভাষা কি এক না ব্যবধান আছে কমবে যাও এটা ক্রিটিসাইজ করা না এটা এদের আঞ্চলিকতা এবং একটা মজার ভাষা সম্মানিত রোজাদার ভাই ও বোনেরা ঘুম থেকে জাগুন সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে এমন ডাক দেয় কি দেয় না সিলেটের মানুষ দেয় আপনারা ঘুমাইতেছেন নাকি এরা দেয় এইভাবে সভাগত আরো মজা করে আমি সেভাবে পারি না বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা কিন্তু বিভিন্ন জেলায় আঞ্চলিকতা বিভিন্ন ভাষার ব্যবধান আছে বাংলাদেশের মানুষ বাংলায় কথা বলি হিন্দুস্তানের মানুষ হিন্দিতে কথাবার্তা বলে পাকিস্তানের মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলে রাশিয়ার দেশের মানুষ রাশিয়ান ভাষায় কথাবার্তা বলে চাইনিজ দেশের মানুষ চায়না ভাষায় কথা বলে মালয়েশিয়ার মানুষ মালাই ভাষায় কথাবার্তা বলে আমেরিকার মানুষ ইংলিশে কথা বলে কিন্তু যেই ভাষার মানুষই আমরা হই না কেন যেই এলাকার যেই ভাষার যেই জেলার যেই অঞ্চলের মানুষই হয় না কেন মুসলমান যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে তখন পুরো বিশ্বের মানুষের ভাষা এক আলহামদুলিল্লাহ রব্বিলা পয়গম্বরের মধুর কণ্ঠের তেলাবাদ শুনে অসংখ্য অগণিত মানুষ পথ হারা মানুষগুলো পথের সন্তান পেয়ে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে মুসলমানদের শুরু লগ্নে প্রাথমিক অবস্থায় রসুল আখরাম সাল্লাহ আলিম যখন কালিমার দাওয়াত দিতে লাগলেন মুসলিমায় কিছু মানুষ এখনো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন মুসলমান হয় কি মনে করেন বর্তমানে আমরা যেই ষড়যন্ত্রের শিকার এর চেয়ে যেহেতু মুসলমানের সংখ্যা অনেক কম ছিল এরা তো আরো বেশি ষড়যন্ত্রের শিকার ছিল বাংলাদেশে বিশ কোটি মানুষ থাকলে সাড়ে উনিশ কোটি তো আমরাই তারপরেও তো কিছু নাস্তিকেরা মনে করে হুজুর করে বাগায় দিয়ে দেশ থেকে আবার কেউ কেউ খেলার মাঠে নেমে খেলে ফুটবল ফুটবল একটা লয়া আসেন খেলা হবে 
কেউ কেউ ঘাড় মটকাবার চায় আর তখন যখন এখনো মুসলমান পঞ্চাশ জন হয় নাই তখন কেমন ছিল চুপে চুপে মানুষ মুসলমান হয় প্রকাশ করতে পারে না প্রকাশ হলে মারধুর করে জুলুম করে অত্যাচার করে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে নিয়ে যায় লুট করে নিয়ে যায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটার পরে পয়গম্বর আল্লাহর কাছে দোয়া করে হে মালিক অগো আল্লাহ দুই নেতা এক হলো অমর ইবনুল খাজাব আর এক অমর হলো যার নাম হলো আবু জাহেল দুই জনের একজনকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করে নাও আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন আবু জাহেলের ব্যাপারে নয় অমর ইবনুল খাজাবের ব্যাপারে জোরকন সুবাহুল মুকাররামায় কাফেররা আওয়াজ উঠাইয়া দিছে জোনে আওয়াজ উঠাই দিছে আবু জাহেল দাঁড়ায় বলতেছে কে আছো মোহাম্মদের মাথা কাটতে রাজি হবা আর আনতে পারবা তাহলে তোমাকে একশত লাল ও পুরস্কার দেওয়া হবে নাউজুবিল্লা আসতে কয়েকদিন জোরে কর নাউজুবিল্লা একশত লাল ওট মানে বর্তমানে একশত পায়জারু গাড়ি একশো প্যারারু গাড়ি পায়জারু গাড়ির দাম যদি একশো কোটি টাকা হয় তৎকালীন জামানায় একশত লাল উটের দাম ছিল একশো কোটি টাকা মরুভূমির জাহাজ ওমর দ্বারা গেছে আবু জাহেল একশত লাল ওট প্রস্তুত রাখো আমি যাব আর আসবো তলোয়ার নিয়ে রওনা হলাম মোহাম্মদের মাথা কেটে তোমার সামনে হাজির করতেছি আল্লাহ কুদ্দুতে আওয়াজ দিয়ে কো খাতাবের বেটা ওমর আমার নবীর মাথা কাটবা আসো খেলা হবে একশত লাল ও পুরস্কার পাবার আশায় আল্লাহর নবীর সাহাবি ডাক দেয় বলে অমর রে মোহাম্মদের ঘরের আগুন পড়ে নি ভাই ও আগে তোমার নিজের ঘর আগে নিজে সামলাও মোহাম্মদের ঘর যে আগুনে জ্বলছে তোমার ঘরও কিন্তু সেই আগুনে পড়তেছে অমর রাস্তা হাট ব্রেক করে গাড়ি দাঁড় করায় যানবাহনটা দাঁড় করায় বলে কি হয়েছে আমার ঘরে খুলে বলো হাজরত অমরকে আল্লাহর নবীর সাহাবি জানায় দিলেন অমর আমি শুনতে পাইলাম তোমার বোন ফাঁচেমা এবং তোমার বোনের জামাই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আলমারির পিছনে বা দরবাজার আডালে লুকায় গেলে ভিতরে দুই কে বোন আর বোনের জামাইকে আঘাত করে যেটা পাই সেটা দিয়ে পিঠা তলোয়ারের উল্টা পিঠ দ্বারা আঘাত করলে রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে অমরের বোন ফাঁচেমা ডাক দেওয়া বলে হ্যাঁ ভাই অমর তুমি যে মায়ের সন্তান আমিও কিন্তু সেই মায়ের সন্তান তুমি যে মায়ের দুধ খেয়েছো আমিও কিন্তু সেই মায়ের দুধ খেয়েছি আমাকে ভয় দেখায় কোনো লাভ নাই আমাকে মারতে মারতে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় করেও দাও তারপরও এক মুহূর্তের জন্য কালিমা ছাড়তে আমি রাজি হব না 
আল কোরআনের সৈনিক আমি আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই কপরা যায় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় এই পৃথিবীর সবই নকল এই পৃথিবীর সবই নকল আসল কিছু নয় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় ঠিক না বেঠি অমরের বোন ফাঁস জমা বলে হ্যাঁ ভাই অমর আমার মা ডট দেখায় কোনো লাভ নেই আরো যাই হোক না কেন ভাই আর বোনের সম্পর্কটা তো অনেক মহাব্বতের ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন যদিও পৃথক হয় বিভিন্ন কারণ বোনের রক্ত মাখা চেহারা মুখের এই কথাগুলো শুই না বলে হ্যাঁ বোন একটু আগে যে কোর আনুল করিমের তিলাবাদ করতেছিল তথা যা পাঠ করতেছিল ওই কাগজ খানা আমার কাছে দাও আমি একটু তিলাবাদ করতে চাই ফাতেমা ডাক দেওয়া বলে ভাই অমর এই মুহূর্তে কাগজ খানা তোমার কাছে দেওয়া যাবে না কারণ তুমি হল না পাক তোমার হাতে কোর আনুল করিমের কাগজ খানা দেওয়া যাবে না গোসল করে লাও অজু করো চলো রহমাতুল্লিল আলমিনের দরবারে চলে যাই ওমর বোন ফাতেমা এবং বোনের জামাই কারি সাহেব যিনি লুকায় ছিলেন তিনিও বের হলেন সবাই মিলে পয়গম্বরের দরবারের দরবারে চলে গেলেন প্রতিমধ্যে আরো কয়েকজন সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ ওনারাও রওনা হলেন একসাথে মক্কার পাশে সাফা পাহাড়ের পাশে বসা আছেন অবস্থান করতেছেন যিনি পাহারা দিচ্ছেন পয়গম্বরের বৌডি গার্ড তিনি ডাক দেওয়া বলে অমর আসতেছে আপনার দিকে তবে ভয় পায় না ওমর যদি আইসা কোন উল্টা পাল্টা আচরণ করে আমি একাই অমরের মোকাবেলায় যথেষ্ট পয়গম্বর বলেন তাকে আসতে দাও আসলেন আসার পরে আবারও দাওয়াত দিলেন কিছু কথা বললেন ওমর কালিমা পরে মুসলমান হয় অমর ডাক দিয়ে বলে আর আসছিলাম আপনার মাথা কাটার জন্য এখন আমার মাথাটা আল্লাহ এবং আপনার নামে আমি কুরবানি করে দিতে রাজি আছি আসছিলাম তা আপনার মাথা নেব আর এখন আল্লাহ এবং তার রাসুলের নামে আমার মাথাটাই দিয়ে দিলাম সুবাহন আল্লাহ বলে তাহলে কোর আনের দাম আছে না নেই আর জোরে বলেন আছে না না আমার আপনার নবী সরকার তো আলম রহমতুল্লিল আলমিনের কাছে আল্লাহ কোর আল্লাহিল করেন কাফেররা কি ডিসাইজ করে পয়গম্বরের কাছে আইসা বলে হ্যাঁ মোহাম্মদ তুমি কোর আনুল করিম নিজের থেকে বানায় বানায় বলো এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলমি কাফেরদের বিরুদ্ধে তিনটা চ্যালেঞ্জ করেন সুবাহন কয়টা চ্যালেঞ্জ আরো জোরে বলেন তিনটা চ্যালেঞ্জ করেন এক নম্বরের চ্যালেঞ্জ হলো বিমিসলি হাজান কোর কারণ আপনার বাসা যেমন আরবি ভাষা তাদের মাতৃভাষাও তো আরবি ওদের ভিতরে ভাষা বিদ আছে যার সৈনিক আছে চেষ্টা করে দেখতে বলেন কোর আনের মতো আর একটা কোর আন যেন তারা বানায় আনে পারছে নাকি বানাইতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ আর একটু ছোট করে দিলেন নাম্বার টু দুই নম্বরের চ্যালেঞ্জ হল বিআশ্রি সুয়ারি বিমিসলিহি মুফতারয়া আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জ আর একটু ছোট করে দিলেন কোর আনুল করিমের মতো তিরিশ পারা কোর আন তারা বানাইতে পারে নাই তাদেরকে জানায় দেন ওরা যেন দশটা সুরার সমপরিমাণ এমন দশটা সুরা বানায় আনে জোরে বলেন পারছে না কি বানাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জ একদম ছোট করে দিলেন তুম সদিকি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চ্যালেঞ্জ একদম ছোট করিয়া দিলেন दिल कसम कर रबे पक्ष नाजिल ইহ মুহম্মদুর রসুল্লাহ ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার কথাগুলোন আসমান কে দেবার জন্য বলেছেন গ্রহণ করতে রাজি হয় নাই জমিন কে দেবার জন্য বলেছিলেন জমিন গ্রহণ করতে রাজি হয়নি পাহাড় কে বলেছেন পাহাড় গ্রহণ করতে রাজি হয় নাই আমরা মানুষ এই তিরিশ পার আনুল করিম গ্রহণ করেছি আমাদের দাম কমছে নাকি বাড়ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিয়েছেন অন্য আয়াতের মাধ্যমে जानिए তোমাদের ভয় হতে পারে চিন্তা হতে পারে চিন্তার কোন কারণ নাই পেরেশান হবার কোন কারণ নাই আমি আল্লাহ তিরিশ পেরা কর আল্লাহিল করতেছি এবং কেমন পর্যন্ত এই কোরআনের হেফাজতের দায়িত্বটা আমি আল্লাহ আমার কুদরতি হাতে গ্রহণ করে নিয়েছি